ప్రియ ఆత్మీయ కుటుంబమా ప్రైజ్ లాడ్ మీ అందరికి దేవుని పరిశుద్ధ నామంలో వందనాలు ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుని నామంలో మరొకసారి స్వాగతిస్తున్నాను సో గత వారం వరకు మనము మనతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఎన్నో అంశాలలో మనల్ని బలపరుస్తూ ఒక ఆత్మీయ కుటుంబంని ఎలా కట్టుకోవాలి లేదా ఒక ఆత్మీయ కుటుంబం ఎలా ఉంటుందని మనకి తెలియజేస్తున్నాడు అందుని బట్టి దేవుని నామానికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి మరి ఈ రోజు కూడా మనతో ఈ ఆత్మీయ కుటుంబంతో మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం మాట్లాడబోతున్నాడు అని మనము వినే లోపల ఒక చిన్న ప్రా వినే వినక ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం మన హృదయాల్ని మనము సిద్ధపరచుకొని ఆయన వాక్యాన్ని మన వినటకు సిద్ధపరచుకుందామండి కృపా సత్య సంపూర్ణుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి సింహాసనాసీనుడైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ఎల్లప్పుడూ దూతల చేత కొనియాడబడుతున్న మా దేవ నీకే స్థుతి స్తోత్రములు వేలాది వందనాలు స్వామి తండ్రి ఈ యొక్క సమయాన్ని ప్రభావం మాకు మీరు దయచేస్తున్నందుకే మీకు స్తోత్రం స్వామి దేవానైనా మరి ఆ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రభ ఈ రోజునైనా దేవ మరి ప్రారంభం నుంచి అంత్యం వరకు మీరే ప్రభ మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించుకొని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి మరి ఈ రోజు మీరు మాతో మాట్లాడబోతున్న అంశాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాము తండ్రి ఒక కుటుంబం తండ్రి దేవుని మీద ఆధారపడిన ఒక కుటుంబం ఎలా ఉండబోతుంది అని మరి మీరు మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకే మీకు స్తోత్రం ప్రభ దేవ మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ప్రభ మరి వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభ వారి హృదయాల్ని మరి శ్రద్ధ పరచండి ప్రభ ఈ వాక్యము ప్రభ నైనా మరి లోతుగా తని నాటబడేటకునైనా వారి హృదయాన్ని తండ్రి నేను మంచిగా సిద్ధపరచమని ప్రతి నాడుచున్నాను తండ్రి మాట్లాడుచున్నది నేను కాదు మాట్లాడవలసింది ప్రభా నీవు మాట్లాడుచున్నది నీవు ప్రభు అనైనా నన్ను నీ నోటి బూరగా వాడుకొని తన నేను మీరు మాట్లాడవలసిన తన హృదయాలతో ప్రభా ఈ వాక్యం తని నేను ద్వారా మీరు మాట్లాడమని ఏ సే అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన అడిగి పెట్టుకుని పొందినా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియ ఆత్మీయ కుటుంబమా మరి ఇంతవరకు మనము ఆ ఎన్నో అంశాలు చూసాము ఒక ఆత్మీయ కుటుంబం ఎలా ఉండాలి మరి ఎవరు మన కుటుంబంలోకి మరి హెడ్ హూ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని అండ్ హూ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబాన్ని గైడ్ చేసేది ఎవరు అని మనము ఇంతవరకు చూసాము మరి ఒక కుటుంబంలో ఎవరికి మనం మంచి స్థానం ఇవ్వాలి ఎవరికి మరి స్థానం ఇస్తే ఆ ఒక కుటుంబం ఆశ్చర్యింపబడుతుంది మరి దేవుడు కుటుంబానికి ఇచ్చే ఒక ప్రాముఖ్యత కూడా మనము ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాము కదా మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందామా దేవుడు ఒక కుటుంబాన్ని ఎంతగానో ప్రేమి ప్రేమిస్తాడండి కాబట్టి దేవుడు బైబిల్లో ఎంతో మందిని కుటుంబంగానే పిలిచాడు దేవుడు కదా ఒకరిద్దరిని కాదు కొంతమందిని ఆయన ఇష్టపడిన మరి కొంతమందిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే వారి కుటుంబములతో పిలిచాడు మరి దేవుడు కుటుంబాలు విస్తరింపబడడం ఎంతో ఇష్టపడతాడండి కాబట్టి మీరు భూమి అంతటా విస్తరింపమని దేవుడు ఒక ఆజ్ఞని మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అలాగే మరి కుటుంబంలో మరి మరి కుటుంబానికి తలగా ఉన్న ఒక ఒక మరి మరి తలగా దేవుడు నిలబడినప్పుడు ఆ కుటుంబం ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఆశీర్దింపబడుతుందో కూడా మనము చూసి నేర్చుకున్నాము అలాగే ఒక కుటుంబానికి ఒక స్త్రీకి తన పురుషుడే తలయ్యి ఉన్నాడు మరి తన పురుషునికి ఆ ఇంట్లో మరి తలకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో అంత ప్రాముఖ్యత మనము ఆ ఒక కుటుంబంలో ఆ భర్తకి లేదా ఆ పురుషునికి లేదా ఆ తండ్రికి ఇవ్వబడినప్పుడు ఆ కుటుంబము దేవుని చేత ఇష్టపడబడుతుందండి లేదా ఎంచబడుతుందండి దేవుని చేత ఆశీర్దింపబడుతుంది దేవుని కను దృష్టి ఆ కుటుంబం మీద పడుతుందని మరి మనము గత వారము తెలుసుకున్నాము మరి ఇవన్నీ విన్న విన్న వాక్యం వినట్లే కాకుండా దాన్ని మనం అందరము ఫాలో చేస్తున్నాం మరి వింటున్న మీరు కూడా ఫాలో చేస్తున్నారని నేను నమ్ముచున్నానండి ఎందుకంటే మాట్లాడు మాట్లాడుచున్నది నేను కాదు మాట్లాడుచున్నది మరి దేవాది దేవుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు మరి ఆయన చెప్పే వాక్యాల్ని మనము ఫాలో అయినప్పుడు తప్పక ఆశీర్వాదాలు మన వెంట వస్తాయండి మనము ఊహించ ఊహించ లేనంత గొప్ప కార్యాలు మనం కుటుంబంగా దేవుణ్ణిలో నిలబడి చేసినప్పుడు దేవుణ్ణిలో నిలబడి మనము ఆయన వాక్యానుసారంగా మన కుటుంబం మొత్తము నడుచుకున్నప్పుడు గొప్ప కార్యాలు మన కుటుంబంలో జరుగుతాయండి ఎందుకంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నా నామమును ప్రార్థించినప్పుడు వారి మధ్యన ఉంటానన్నారు కదా మరి కుటుంబంగా అనుదినము మనము ప్రార్థిస్తూ ఒక గుంపుగా కూడి ఆయనను ప్రార్థిస్తూ 
అనుదినము ఆ దేవాది దేవుడు మన కుటుంబంలో సంచరిస్తూ ఉంటే మన కుటుంబం ఎంత గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడుతుందండి ఎంత ప్రశాంతత ఉంటుంది కదండి ఆ ఇంట్లో కదా మరి తప్పకుండా మనం మనము ఆ దేవాది దేవుడిని మన కుటుంబాల్లో మనం ఆహ్వానిస్తామండి అలాగే ఆయన ప్రసన్నత ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండాలి అంటే మన కుటుంబము ఎల్లప్పుడూ ఆయన మీద ఆధారపడి ఉండాలి మరి ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్న అంశం కూడా ఇదే అయి ఉన్నది దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబం దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబం సో మనము యూజువలీ మనం చూస్తామంటే ఒక కుటుంబం అంటేనే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఉంటారు మరి వారు ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి ఉంటాం కదా ఒక తల్లి మీద భర్త భార్య మీద ఆధారపడి ఉంటారు లేదా భర్త మీద భార్య ఆధారపడి ఉంటారు ఆ కుటుంబంలో బిడ్డలందరంటే ఆధారపడడం అంటే కేవలం ఒక అవసరాల కోసం కాదండి ఒక ప్రేమ కొరకు కానీ ఒక మరి ఒక ఒక ఆప్యాయత కొరకు మరి ఒకరు మాట్లాడడానికి వరకు మరి ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు మనము ఆధారపడి ఉంటాం ఒక మంచి సమయాన్ని గడపడానికి ఒకరి మీద ఒకరు ఒక కుటుంబంలో ఆధారపడి ఉంటాం కదా మరి పిల్లలకి తన వాళ్ళ తండ్రి ఇంటికి వస్తే అది ఎంతో సంతోషం సో వారి సంతోషం ఎవరి మీద ఆధారపడింది ఆ ఇంటి తండ్రి మీద అలాగే ఆ తల్లిదండ్రులకు కూడా వారి పిల్లలు పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా పిల్లలతో వారు మరి ఆ మరి కాన్వర్జేషన్ జరిగేటప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది ఇలాగా మనము ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని విషయాలకి మరి ఎప్పటికైనా ఆ కుటుంబం ఎవరికైనా బాగాలేదు అని అంటే లేదా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందండి అందరూ కూడా వారికి సేవ చేస్తారు అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని చూసుకుంటారు కదా ఒక ప్రేమ చూపిస్తారు ఒక స్పెషల్ కేర్ చూపిస్తారు సో ఆ టైంలో ఒక అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు మనము ఇతర కుటుంబస్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటాం అలాగా ప్రతి ఒక్క విషయానికి ప్రతి ఒక్కరము ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి ఉంటుందండి ఒక కుటుంబం అనేది అయితే ఈ కుటుంబం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ కుటుంబం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉండాలి మనం ఆల్రెడీ చూసిన ప్రకారం సో ఫౌండేషన్ అనేది ఎవరి మీద ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ క్రైస్ట్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సో దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబం అని మనము చూస్తున్నాం మనం బైబిల్లో కూడా చూసామంటే దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆ దేవుని మీద ఆధారపడి నడిచిన భక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ వారు కుటుంబాలుగా వారు ఆధారపడిన ఆ మరి దేవుని కుటుంబాలు లైక్ దేవుని భక్తుల కుటుంబాలు కొంతమందే ఉన్నారండి మనం ఎగ్జాంపుల్ నోహ నోవాహం చూసామంటే నోవాహు దేవునికి ఇష్ట ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు అలాగే తను ఏం చేశాడంటే తన కుటుంబాన్ని కూడా దేవుని మీద ఆధారపడేలా చేశాడు మరి ఏమైందండి నోవాహు తన మరి మంచిగా దేవుని మార్గం నడుస్తూ దేవుని మీద ఎల్లప్పుడూ ఆధారపడుతూ తన ఊరిలో కూడా కదా తను ఉన్న చోటు ఎంతో తన ఊరిలో తను దేవుని వాక్యం గురించి దేవుడు హెచ్చరించిన దాన్ని బట్టి అందరికీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు సో దేవుడు హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు ఇలాగ ఒక నావ తయారు చేయాలి ఆ నేను దేవుడు నాకు హెచ్చరించాడు అందులో వస్తే మీరందరూ రక్షింపబడతారు లేదంటే దేవుని కోపానికి మీరు బలి అయిపోతారని మరి నోవాహు ఊరంతా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు కానీ ఎవరు కూడా వినలేదు తన కుటుంబంలో కూడా తను ఏం చెప్పాడు ఇలా హెచ్చరించి ఉండొచ్చు అయితే కుటుంబంలో మరి ఎవ్వరు కూడా ఇలా లేదు అలా కాదు అని అనకుండా నేను రాను అని లోకంలో లోక ప్రకారంగా వినలేదు అక్కడ చూసామంటే మనము నోవాహు దేవుని త తరపున ఉన్నారండి మరి అక్కడున్న లోకమంతా కూడా నోవాహుకి వ్యతిరేకంగా ఉంది అంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఆమెకి వ్యతిరేకంగానే ఉన్నది కానీ నోవాహు కుటుంబము ఆ ఈ లోకంలో పడిపోలేదు తన తండ్రి చెప్పిన మాట తన తండ్రితో దేవుడు చెప్పిన మాటకి వారు లోబడి ఏం చేశారంటే కుటుంబముగా తన 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 దేవుని ఆజ్ఞని మరి వారు ఫాలో అవుతూ వచ్చారు కాబట్టి ఏమైంది ఆ కుటుంబం ఒక్కటే రక్షింపబడిందండి ఆ కుటుంబం ఒక్కటే రక్షింపబడింది కదా నోవాహ కుటుంబం మాత్రం తన బిడ్డలు మరి తనకు వ్యతిరేకంగా తిరిగింది ఈ కాలంలో చూస్తామంటే మనము కుటుంబంలో మరి ఆ దేవుని మాటని లోబడి దేవుని మాటకి లోబడి దాని ప్రకారంగా నడుచుకునేవారు కుటుంబంలో అందరూ ఒక రీతిగా ఉంటే ఒక్కరైనా రివర్స్ మాట్లాడేవారు లేదా లోకంలో ఎక్కువ ఉన్నవారు ఉంటారు కదా తప్పకుండా ఉంటారు మరి మరి ఎవరైనా ఒక్కటైనా రివర్స్ మాట్లాడతారేమో కానీ ఇక నోవాహ కుటుంబంలో చూసామంటే తన బిడ్డలు మరి పెద్దవారే వారు అయినా కూడా తన తండ్రి చెప్పిన మాటకి లోబడి కుటుంబముగా వారు దేవుని మీద ఆధారపడ్డారు కాబట్టి వారికి ఏమైంది అక్కడ రక్షణ అనేది కలిగింది 
ఆ ఒక దేవుని ఆక్రోషానికి దేవుని కోపానికి మరి ఆ భూమంతటి కూడా ఏమైంది నాశనం అయిపోయింది దేవుడు చేసిన తన చేట్లా చేసిన ఆ సృష్టిని దేవుడు మరి ఆ ఒక జల ప్రవాహంలో కొట్టుకోపోనిచ్చాడు కానీ తన తన ఇష్టపడి చేసిన తనకి ఇష్టంగా నడుచుకున్న నోవా కుటుంబాన్ని మాత్రం దేవుడు వదలలేదు ఎందుకంటే ఆ కుటుంబం దేవుని మీద ఆధారపడింది కాబట్టి సో దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఏమొస్తుందని ఒక రక్షణ అనేది ఆ కుటుంబంకి జరుగుతుందని మనం నోవాహ కుటుంబాన్ని చూసి తెలుసుకోగలుగుతున్నాము కదా నోవాహ కుటుంబము కుటుంబం ది ఫాలోడ్ గాడ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఆర్ ద డిపెండెడ్ గాడ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ అప్పుడే తను రక్షింపబడ్డాడు తన కుటుంబం కూడా రక్షింపబడింది కాబట్టి మనం దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబము ఏం పొందుకుంటుందండి మొట్టమొదటిగా రక్షణ అనేది పొందుకుంటుంది మరి రక్షణ అనేది అది ఫిజికల్ గా మాత్రం కాదు ఆత్మికంగా కూడా దేవుని మీద ఆధారపడుతూ లోకాన్ని అసహించుకుంటూ మరి ఈ లోకంలో మనం ఉండాలి కానీ లోక ప్రకారంగా జీవించకుండా దేవుని వాక్యాన్ని మీద ఆధారపడుతూ దేవుని ఆజ్ఞలకు లోపడుతూ ఉన్న కుటుంబమే దేవుని మీద ఆధారపడే కుటుంబం మరి ఆ ఆధారపడినప్పుడు అలా ఆధారపడినప్పుడు ఏమవుతుంది మొట్టమొదటిగా కుటుంబం రక్షింపబడుతుంది ఈ లోకము వారిని ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టినా కూడా ఆ కుటుంబము దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని చేయ వదలడు చేయి వదలకుండా వారిని ఆ పరిస్థితుల నుంచి రక్షిస్తాడనమాట ఈ లోక వేసే ఈ తంత్రాల నుంచి వారిని ఆ కుటుంబాన్ని ఏం చేస్తాడంటే దేవుడు రక్షిస్తాడనమాట సో మొట్టమొదటిగా దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబము రక్షింపబడుతుందండి దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబం రక్షింపబడుతుంది అయితే మనము యూజువల్లీ ఏమేం విషయాల కొరకే అండ్ ఇంకా మనం చూసామంటే మనం దేవుని కృప కొరకు మనము దేవుని మీద ఆధారపడి ఉండాలండి సో దేవుని ఆధార్ దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబానికి మరి నెక్స్ట్ లభించేది ఏంటంటే దేవుని కృప దేవుని కృప కదా నిజంగా అది దేవుని కృప ఒకటి ఉంటే చాలండి ఈ లోకంలో ఏదైనా మనం సాధించగలం ఎంత అనారోగ్యం ఉన్నా ఎంత బలహీనత ఉన్నా ఆయన కృప ఒకటి మనకుంటే అది చాలు దేవుడు కూడా మరి అదే చెప్తున్నాడు కదండి ఏమంటున్నాడు పేదలతో కూడా పావు పౌలుతో ఏమంటున్నారండి ఆ మరి ఆయన బలహీనతల్లో ఆయన దేవుని సహాయం అడిగినప్పుడు ఏమంటున్నాడు నా కృప నీకు చాలును అని సో ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుందో వారి బలహీనతల్లో దేవుని కృప వారికి వారికి నూతన బలముగా నిలబడుతుంది ఆ కుటుంబాన్ని నూతన బలం ఇస్తుంది అనమాట ఆ కుటుంబానికి నూతన బలం అనేది దేవుని కృప వారికి ఇస్తుందండి దేవుని కృప పొందిన కుటుంబము ఎలాంటి అనారోగ్యాలు వచ్చినా ఎలాంటి నష్టాలు కలిగిన ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా కూడా దేవుని నుంచి తొలగిపోదు అలాగే దాంట్లో నుంచి జయమునే ఆ కుటుంబం పొందుకుంటుందండి ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుందో ఆ కుటుంబానికి దేవుని కృప పొందుకుంటుంది ఆ కుటుంబం దేవుని కృప పొందుకుంటుందండి అలాగే మనం చూసామంటే ఇంకా దేవుడు మరి ఆ మరి దే మరి ఇంకా మనము దేవ్ అయ్యా మరి దేవుని చేత ఎంచబడిన కుటుంబాలు ఎలా ఉంటాయి ఆ మరి ఇంకా నువ్వు చూసామంటే మరి దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబము ఏమవుతుందంటే ఆ దేవుడి వారిని గైడ్ చేస్తాడనమాట ద లార్డ్ డైరెక్ట్స్ మనం కీర్తనలు ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చూసామంటే వెన్ యూ పుట్ గాడ్ ఫస్ట్ వెన్ యూ పుట్ గాడ్ ఫస్ట్ ద లార్డ్ డైరెక్ట్స్ అని మనం అక్కడ చూస్తాం అనమాట అంటే ద లార్డ్ డైరెక్ట్స్ సో ఎలా వెళ్ళాలి సో ఏం చేయాలి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకోవాలి స్వంత జ్ఞానంతో కాకుండా దేవుడి జ్ఞానాన్ని ఆ కుటుంబం అనేది పొందుకుంటుంది దేవుని డైరెక్షన్ అనేది ఆ కుటుంబం పొందుకుంటుంది ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుందో సో దేవుని ముందు ఉంచి దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటారో అప్పుడు ఆ కుటుంబం దేవుని చేత డైరెక్ట్ చేయబడుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒక కుటుంబంలో మరి మరి ఎన్నోసారి మనకు ఎన్నో కన్ఫ్యూషన్స్ వస్తాయి కదండి తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీరి 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 మరి ముఖ్యంగా చూసామంటే పెళ్లి విషయాలలో ఎడ్యుకేషన్ విషయాలలో ఆ మరి నెక్స్ట్ జాబ్ విషయాలలో దీనికి నేను వెళ్ళాలనా లేదా ఈ నెక్స్ట్ జాబ్ కి నేను వెళ్ళాలనా లేదా ఆ ఈ జాబ్ లో నేను మరి ఉండాలనా లేదా దీన్ని వదిలేసి ఇంకా బెటర్ జాబ్ కి వెళ్ళాలనా లేదా పెళ్లి విషయంలో చూసామంటే పిల్లలకి మరి ఏ సంబంధం తీసుకురావాలి ఎన్నో టెన్షన్స్ ఎన్నో కన్ఫ్యూషన్స్ కదా సో ఒక కుటుంబం అనేది ఎవ్రీడే ఇట్స్ లైక్ సర్కస్ అనమాట 
సో ప్రతి రోజు ఒక్కొక్క ఇష్యూ ప్రతి రోజు ఒక్కొక్క ఛాలెంజ్ రానే వస్తుంది కానీ ఆ ఛాలెంజెస్ లో దేవుడు ఏం చేస్తాడు మిమ్మల్ని దేవుడు డైరెక్ట్ చేస్తాడంట కీర్తనలో ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారం దేవుడు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేస్తాడంట ఆ కుటుంబాన్ని డైరెక్ట్ చేసి అనుదినము ఫేస్ చేసి ఒక కన్ఫ్యూషన్స్ ని క్లియర్ చేసగలిగే ఒక జ్ఞానాన్ని దేవుడు దయచేస్తాడండి అలాగే మనము దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్న కుటుంబానికి మరి ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ సో మొట్టమొదటిగా మనం చూసామంటే దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబం రక్షణ పొందుతుంది దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబానికి దేవుని కృప పొందగలుగుతుంది దేవుని కృప కలుగుతుంది అలాగే దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబానికి దేవుడు డైరెక్షన్స్ ఇస్తాడు అనమాట గైడ్ చేస్తాడు దేవుడు అలాగే మనం చూసామంటే రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదహారవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో చూసామంటే ద లాడ్ ప్రొవైడ్స్ అని ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనము సామ్స్ థర్టీ ఫోర్ లేదా కీర్తనలు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో చూసామంటే అక్కడ కూడా మనం చూసామంటే దేవుడు హీ ప్రొవైడ్స్ అనమాట హీస్ హీ షోన్ యాజ్ అ ప్రొవైడర్ ద లాడ్ ప్రొవైడ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హిమ్ సో దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబానికి దేవుడు ఏమైనా నిలబడతాడండి హీ విల్ బి ద ప్రొవైడర్ జహోవ జారే కదా ఆయన ప్రొవైడర్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారండి తప్పకుండా ఎన్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ద ఫ్యామిలీ నీడ్స్ అక్కడ మనం కీర్తన ముప్పై నాలుగు పదిలో చూసామంటే సింహాపు పిల్లలు ఆకలిగా ఉన్నేమో కానీ దేవుని నమ్మేవాడు ఎన్నడు ఆకలిగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అనుదినపు ఆహారము సో అనుదినపు ఆహారము ఆ కుటుంబం అనేది ఆ కుటుంబానికి మరి ఏ కొరత లేకుండా అనుదిన ఆహారము ఆ కుటుంబము మరి పొందుకోగలుగుతుందండి అది వారు కష్టపడినా కష్టపడకపోయినా దేవుడు దృష్టిలో ఆ కుటుంబం ఉన్నదంటే తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి వారి అనుదిన ఆహారం వారు ఎన్నడూ ఆకలి కొనరంట సింహపు పిల్లలైనా ఆకలి కొంటాం దాల్ ఆ సింహం అంటే ఎవరండి ఇట్ ఈస్ అ కింగ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అంటే కింగ్ తను ఏమైనా చేసుకోగలదు ఏమైనా పొందుకోగలదు ఏ ఫుడ్ అయినా తీసుకోగలదు ఇక్కడ కదా కానీ అలాంటి సింహ పిల్లలైనా కూడా ఆకలి కొంటాయంట కానీ దేవుని నమ్మకుండా ఏ సాధారుడైనా ఎంత దీనుడైనా ఎంత దరిద్రుడైనా కూడా దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే నమ్ముకొని ఉంటుందో ఆ కుటుంబము ఆ కుటుంబంలో ఎన్నడు కూడా అది కొరత అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన నిలబడతాడు హీ విల్ బి ద ప్రొవైడర్ హీ విల్ బి ద ప్రొవైడర్ ఏం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆకాశ పక్షుల్ని చూడండి ఏం వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తాయి వారు ఏమన్నా వారు అవేమన్నా పంట వారు వారు వేస్తున్నాయా ఆకాశ పక్షులు లేదు కదా కానీ అవి మూడు పూట్లు తింటున్నాయి కదా తృప్తిగా తింటున్నాయి కదా అదే కదా మరి దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు మీరేం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ కొరకు నేను ఆల్రెడీ అన్ని సిద్ధపరుస్తాను బికాస్ ఐ ఆమ్ యూ ప్రొవైడర్ బికాస్ యూ పీపుల్ డిపెండ్ అపాన్ మీ బికాస్ ద ఫ్యామిలీ యువర్ ఫ్యామిలీ డిపెండ్ అపాన్ మీ నేను ఎలా చేయి వదులుతాను మిమ్మల్ని నేను మిమ్మల్ని పోషిస్తాను అని దేవాది దేవుడు ఈ రోజు మనకి మాట్లాడుతున్నాడు సో దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబానికి దేవుడు ఒక ప్రొవైడర్ గా నిలబడతాడండి కాబట్టి కదా మరి మోసే దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు తన కుటుంబం అంతా కూడా మరి తన నమ్ముకొని వచ్చిన ఆ కుటుంబాలలో ఎన్ని కుటుంబాలు మరి దేవునికి మరి మొరపెట్టి ఉండొచ్చు మేము మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి దేవుడా ఇంత దూరం నేను నమ్ముకొని వచ్చాం నిన్ను ఆధారపడి వచ్చామని మరి కొంతమంది అయినా కూడా అక్కడ మరి వారు మరి దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటారు కాబట్టి ఏమైంటుందంటే వారు ఎక్కడ కూడా వారు వస్తుండలేదు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు మరి ఆకలి అనేది వారు చూడలేదు సో అనుదినము దేవుడు వారిని పోషిస్తూ పోషిస్తూ ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకొచ్చారండి నలభై సంవత్సరాలు తీసుకొచ్చారంట దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు పోషిస్తూ వచ్చారు దేవుడు మరి దేవుడు విసిగిపోలేదు కానీ మనుషులు అక్కడ మారినా కూడా దేవుడు మారలేదు నలభై సంవత్సరాలు వారిని పోషిస్తూ అనుదినం అనుదినం వారిని పోషిస్తూ దేవుడు నడిపిస్తూ వచ్చాడు ఎందుకంటే అక్కడ దేవాది దేవుడు వారికి ప్రొవైడర్ గా ఆయన నిలబడ్డాడు కాబట్టి అలాగే మనం కీర్తన ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చూసామంటే మరి ఆత్మ రక్షణ మరి రక్షింపబడతారని చూసాం అలాగే మనము ఆత్మ రక్షణ గురించి మనకి మనము చూసాం కదా మరి అలాగే మనము ఫస్ట్ పీటర్ ఫైవ్ నైన్ మొదటి పేతుడు ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో చూసామంటే సో దేవుని ఫస్ట్ వెన్ యూ పుట్ లాడ్ ఫస్ట్ ద లాడ్ కామ్స్ ఏం చేస్తాడు దేవుడు కామ్ చేస్తాడు అనమాట సో ద లాడ్ కామ్స్ మనం మనకు తెలుసు కదా 
సో అక్కడ మనము స్టామ్ చూసామంటే దేవుడు స్టామ్స్ ఏం చేశాడు హి కామ్ డౌన్ ద స్టామ్స్ అక్కడ వచ్చిన తుఫాన్ని దేవుడు తన మాట చేత కామ్ చేసేసాడు సో అలాగే వెన్ యూ పుట్ గాడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ లేదా వెన్ యూ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద లాడ్ ఆ కుటుంబం ఏదైనా దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కుటుంబంలో వచ్చే ఒక తుఫాను లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని లేదా ఆ కుటుంబానికి తెలియకుండా తుఫాన్ అనేది చెప్పి వస్తుందండి చెప్పి రాదు కదా సో మనము చూసామంటే సముద్రము ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది కొన్ని ప్లేసెస్ లో సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళామంటే తుఫాన్ అనేది వస్తుంది కానీ అక్కడ తుఫాన్ వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనము ఎవరైతే మరి ఆ ఈ యొక్క ల్యాండ్ మీద ఉంటారో వారికి తెలియని ఒక హింట్ కూడా ఉండదు సో అదే మరి తుఫాన్ అంటే అలాగే వస్తుంది అనమాట సునామీ వచ్చినట్టు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరికి ఒక హింట్ లేదు అది ఎక్కడో మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ డామేజ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా సో అలాగే చెప్పి వచ్చేటివి కాదు ఏవి అయితే చెప్పకుండా వస్తాయో అదే తుఫాన్లు అనమాట అవే మరి అంధకార శక్తులు చేసే కార్యాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి మన వెనకల మనకే తెలియకుండా పోరాడుతూ ఉంటాయి అనమాట పోరాడుతూ ఉంటాయి అవి మనల్ని ఎలాగైనా ఓ తుఫాన్ లో పడివేయాలని చెప్పేసి అవి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాయి అనమాట అయితే మనకి తెలియకుండా మన వెనకల మన వెనకల మరి ఒక సైతానుడు వేస్తున్న ఆ ఒక తంత్రాలు సైతానుడు వేస్తున్న ఆ తంత్రాలు మనకి తెలియకుండా తంత్రాలు మనకు విరోధంగా లేస్తున్న ఆయుధాలని దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అణచి వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అనుదినము ఎప్పుడు నీవు ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ఒక రోజు ఈ రోజు లేచినప్పుడు ఏ ఛాలెంజెస్ నాకు ఉండవు అని మనం ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేయగలమా ఈ రోజు లేచాక నాకు ఏ శోధన ఉండదు అని మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ధైర్యంగా చెప్పగలరా చెప్పలేము ఎందుకంటే ప్రతిరోజు శోధన అనేది మనకి కలగచ్చు ప్రతిరోజు ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు కానీ ఉండకపోదని కూడా మనం చెప్పలేము కదా కాబట్టి ప్రతిరోజు మనము లేచినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనము మన కుటుంబాన్ని ఆ దేవుని మీద మనము మన భారం మోసేయాలన్నమాట వేసేయాలి దేవుడు అంటున్నాడు మీ చింతా భారం నా మీద వేయండి మరి మనం లేస్తూనే మన కుటుంబంలో ఏమేమి దేని గురించి ఎంతుందో మనం మనము మన పిల్లల గురించి ఎంతుందేమో మీకు మరి ఒక ఒక భార్యకి తన భర్త మీద చింతుందేమో ఒక ఒక తల్లికి తన పిల్లల మీద చింతుందేమో తన పిల్లల జీవితం ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని వాళ్ళ ఒక తల్లి కాని తల్లిదండ్రులు మరి ఆశ ఆలోచిస్తున్నారేమో ఏం చింత ఉన్నా కూడా మీరు ఏది ఆలోచించకూడదు ప్రతి ఒక్క చింత భారాన్ని ఆయన మీద మోపినప్పుడు మరి మీ కుటుంబాల్లో ఇలాంటి అలజడలు సృష్టిస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఆ అంధకార శక్తులని ఆయుధాలని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నిర్మూలం చేసేస్తాడు అదే లూయా సో దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఎప్పుడైతే మనం ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంటామో మనము అనుదినము ఫేస్ చేయబోయే మనకి తెలియకుండా మన వెనకల వచ్చే లేచే ప్రతి ప్రతి తుఫాన్ని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే అణచి వేస్తున్నాడు అండి ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటావు నీవు ప్రతి రోజు ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆయన కృప నీకు ఎప్పుడైతే లభిస్తుందో అప్పుడు లైక్ వ్యతిరేకంగా వస్తున్న ప్రతి ఆయుధాలు ప్రతి శత్రువులని ఆయన ముందుగానే ఏం చేస్తాడు దూరం చేసేస్తాడు అనమాట అలాగే మనము ఆ మోసు ఐదో అధ్యాయంలో చూసామంటే నన్ను ఆశ్రయించిన ఎలా మీరు బ్రతుకుదురు అనింది సో మనం దేనికి భయపడకూడదు సో భయపడకూడదు అనమాట నన్ను ఆశ్రయించిన వారు మీరు దీనికి మీరు బ్రతుకుదురు అనింది సో మన మనము అలాగే మనం ఏం చేయాలంటే మీరు బ్రతుకుదురు సో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వచ్చి మనల్ని కృంగదీయాలని చూస్తాయో సో వాటి గురించి మనం ఆలోచించక ఆయనని ఆశ్రయించాలి ఆయనని ఆశ్రయించినప్పుడు ఏమవుతుంది మనము బ్రతుకుతాం అనమాట సో మనలో బ్రతికే ఇప్పుడు భయం అనేది పోయినప్పుడు జీవం అనేది వస్తుంది అనమాట సో మనం ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి భయపడ్డము ఒక హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఒక హ్యూమన్ క్యారెక్టర్ అండి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే హ్యూమన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫియర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే ఫస్ట్ వచ్చేదే ఫియర్ అనమాట కానీ భయం అనేది మనం ఎప్పటికీ కూడా మన కుటుంబాల్లోకి రానివ్వకూడదు అండి భయం అనేది మన కుటుంబంలో రానివ్వకూడదు సో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చిందా సో భయం ఏం చేస్తుందంటే కుటుంబంలోనికి వచ్చినప్పుడు అది నాశనానికి గురి చేస్తుంది అనమాట సో భయపడుతూ భయపడుతూ ఉన్న వారికి ఏమవుతుందంటే వారు దేవుని నుంచి దూరం అయిపోతారు తప్పకుండా భయపడి వెళ్ళిపోయినప్పుడు సో వారి సొంత జ్ఞానం పనిచేస్తుంది అక్కడ సో దేవుని గైడెన్స్ నుంచి వారు బయటకు వచ్చేస్తారు మనం తెలుసు కదా మనం ఎంతో మందిని చూస్తాం మరి మరి ఫస్ట్ మన జోనా ఏం చేస్తారు భయపడి పారిపోయాడు సో దేవుని నుంచి పారిపోయినప్పుడు ఇంకా భయం ఎక్కువ వద్దునే వచ్చింది 
తను వేసిన ప్రతి ఒక్క స్టెప్ లో భయం ఎక్కువనే అయింది కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే మళ్ళీ దేవుని ఆశ్రయించాడో అప్పుడు ఆయన బ్రతికాడు అనమాట తిరిగి బ్రతికాడు ఎలాంటి పరిస్థితి నుంచి బ్రతికాడు చేప మింగేసినా కూడా జోనా ఏం చేశాడు బ్రతికాడు ఎందుకంటే జోపు నో కడుపులోకి వెళ్ళిపోయాక ఏం చేసి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు దేవా నా తప్పయింది మరి నన్ను నేను నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అన్నప్పుడు దేవుడు అక్కడ కూడా ఆయన చనిపోకుండా బ్రతికించాడు అనమాట సో ఆ మా సాహిద్యులో చెప్పినట్టు నన్ను ఆశ్రయించిన ఎడలా మీరు బ్రతుకుదురు అనేసి మనం చూస్తున్నాం సో దేవుడు బ్రతికిస్తాడు అనమాట సో ఆ కుటుంబం కూడా ఏదైనా కుటుంబంలో మరి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా దేవునికి వ్యతిరేకంగా కార్యములు మరి ఎవరైనా చేశారమో మరి కుటుంబము ఏమైనా దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేశారమో ఇప్పటికీ లేట్ కాలేదండి సో ఇప్పుడు కూడా మనం కొన్నిసార్లు చూసామంటే ఆ మనకు మనకు పెద్ద పెద్ద అయ్యే కొన్ని కుటుంబాలకి పెద్ద పెద్ద పాలిటీషియన్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద వారు తెలిసి పరిచయాలు ఉన్నప్పుడు చేర్చిన ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఎవరు చేస్తారు ఫస్ట్ ఫోన్ ఎవరు చేస్తారంటే వారికి ఎవరికైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందో ఎవరికైతే పెద్ద పెద్ద మరి పాలిటీషియన్స్ కానీ మరి ఎవరైతే ఆ పెద్ద మనుషులని వాళ్ళ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయి ఉంటారో వారికే కాల్ చేస్తారు అనమాట అంటే వారు మాకు వీళ్ళు తెలుసు వాళ్ళు తెలుసు అని ఫ్యామిలీ పేరుని చెప్పుకొని వారు గొప్పగా ఫీల్ అయ్యే కుటుంబాలు కొంతమంది ఉన్నారు అయితే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అది కాదు మీరు మనుషుల్ని ఆశ్రయించద్దండి సో వారిని చూసినప్పుడే మీరు నేను సృష్టించిన మనుషుల్ని చూసే మీరు ఇంత ధైర్యం పొందుతున్నప్పుడు నన్ను ఆశ్రయించిన మరి నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు మీకు ధైర్యం కలగదా నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి సొల్యూషన్ రాదా అని మరి ఈరోజు దేవాది దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు మరి ఆ ఏదైనా కుటుంబాలు మరి మరి మన కుటుంబ పేర్లు చెప్పుకొని మరి గొప్పగా చెప్పుకున్న చెప్పుకుంటున్నారేమో మరి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దేవుని ఆశ్రయించకుండా మరి పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలని మీరు ఆశ్రయిస్తున్నారేమో ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండి దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను ఆశ్రయించని మీరు బతుకుదురు ఎందుకంటే వ్యక్తము నన్ను ఆశ్రయించట శ్రేష్టమని దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా మరి దేవుని ఆశ్రయించాలి ఏ కుటుంబం అయినా కూడా ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా అది ప్రాణం మీదకి వచ్చినా కూడా దేవుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ కుటుంబం ఏమవుతుంది దేవుని మీద ఆశ్ర ఆశ్ర ఆశ్రయించిన మరి దేవుని మనం ఆధారపడిన ఆ కుటుంబం ఏమవుతుందంటే ఎల్లప్పుడూ ఆ దేవాది దేవుణ్ణే ఆశ్రయిస్తుందండి మరి అలా ఆశ్రయించినప్పుడు తప్పకుండా వారు బ్రతికింపబడతారనమాట వారు రక్షింపబడతారనమాట దేవుని కృప ఆ కుటుంబము పొందుకుంటుంది అలాగే ఐజయ ఫార్టీ వన్ టెన్ లో చూసామంటే ద లార్డ్ హెల్ప్స్ ద లార్డ్ హెల్ప్స్ అలాగే హిబ్రూస్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ లో కూడా చూసామంటే సో ద లార్డ్ హెల్ప్స్ దేవుడు మంచి హెల్పర్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేయగలిగే గొప్ప మరి శక్తి గల దేవుడు కదా సో మన కుటుంబంలో ఏ ప్రాబ్లం అయినా మరి మీరు నిజం చెప్తున్నాను కదా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలా హర్టింగ్ గా ఉంటాయి అనమాట చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మరి రక్షింపబడని భర్త ఉన్నాడేమో ఎవరికైనా మరి రక్షింపబడని భర్త గురించి భార్య మరి కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నామో నీ భార్య నీ భయం అదేమో రేపు ఏమవుతుందో దేవుని రాకర్లు నా కుటుంబం ఎత్తబడుతుందా లేదా నా బిడ్డలు ఇలా మరి దారి తప్పిపోయారని ఎవరైనా ఆశ ఆలోచిస్తున్నారేమో సో దయచేసి ఎవరు ఆలోచించకండి మీరు మీ ఆలోచనని మీ చింతగా మార్చుకోవద్దండి మీ ఆలోచనని ప్రార్థనగా మార్చుకోండి అప్పుడు ఆ ప్రార్థన గొప్ప కార్యములు మీ కుటుంబంలో జరిగిస్తుంది సో అలాగా మనం ఒక్కొక్కరి గురించి మన కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి మనం ప్రార్థనలో దేవుని చేతికి ప్రతి ఒక్కరిని మనం అప్ప చెప్పినప్పుడు మన కుటుంబం మొత్తం దేవుని మీద ఇన్డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఆధారపడుతుంది అనమాట అప్పుడు మనము గొప్ప కార్యములు చేయగలము లేయా గురించి చూస్తామంటే లేయా తన భర్త ప్రేమ పొందుకోలేదు ఫస్ట్ కదా తన భర్త ఇష్టపడలేదు యాకో మరి రేయాని ఇష్టపడలేదు మరి తను ఎంతగా మరి హర్ట్ అయిందో కదా ఎంతగా తను బాధపడింది తను ఏం చేసినా కూడా తన భర్త తనని ఇష్టపడట్లేదు అయితే తను ఏం చేసింది మరి ఆ దేవునికి ప్రార్థించింది తన ఒక భర్త ప్రేమ కొరకు తన భర్త ప్రేమ కొరకు లేయా ప్రార్థించింది అప్పుడు ఏమైందంటే కఠినాత్ముడైన ఆ ఒక యాకోవ హృదయం ఏమైందంటే మరి ఆ మరి మృదువుగా మారింది తన లేయా మీద తనకి ప్రేమ అనేది కలిగిందండి సో అలాగే ఒక కుటుంబంలో మరి ఏదైనా మరి చిన్న విషయమైనా పెద్ద విషయమైనా మరి అది లేయా లాగా మనము మరి దేవుని మీద ఆధారపడాలన్నమాట అప్పుడు ఆ కుటుంబము దేవుని కృపతో పాటు ఆ కుటుంబంలో దేవుని ప్రేమ అనేది ఉంటుందండి మరి అలాగే మనం మనం చూసామంటే నిజంగా ఒకరిద్దరే మనము బైబిల్లో కూడా చూసామంటే డేవి డేవిడ్ చూసామంటే మరి తన కుటుంబంలో 
దేవుడి గురించి మరి ఆ మరి ఎంత గొప్పగా ఉందో ఎంత గొప్పగా మరి కీర్తన రాస్తాడు దేవుని ఎంతగానో స్థుతించే భక్తుడు దావీదు కానీ తన కుటుంబంలో మనము ఆ చూసామంటే తన బిడ్డలు తనకి వ్యతిరేకంగా తిరిగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కదా తనకి తన బిడ్డ తనకి తన కొడుకులే తనకి వ్యతిరేకంగా తిరిగిన ఒక సందర్భాలు కూడా మనము చూస్తాము అయితే ప్రతి కుటుంబం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందని లేదు వీటన్నిటిని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకుంటాను అంటే ప్రతి కుటుంబం మనం హనోక్ గురించి చూసామంటే హనోక్ దేవునితో నడిచాడు అని ఉంది హనోక్ కుటుంబం గురించి మనకి తెలీదు కదా కాబట్టి హనోక్ హనోక్ కుటుంబం గురించి మనము మనకి ఐడియా లేదు అయితే అలాగ కొంతమంది మరి చూసామంటే ఒక్కరు ఇద్దరు ఆ మరి దేవుని దేవుని దారిలో నడుస్తూ ఉంటే అది సరిపోదు సో దేవుడికి ఇష్టపడేది ఏంటంటే ఒక కుటుంబముగా ఆయన సృష్టించిన ఒక కుటుంబము మొత్తము ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆయన ఎంతగానో సంతోషపడతాడు అలాగే ఆ కుటుంబము మరి సమాజంలో గొప్ప ఆ మోడల్ గా గొప్ప సాక్షికరంగా ఆ కుటుంబం అనేది నిలబడుతుందండి అలాగే ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుందో మరి వారు ఆ మరి సామెతలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చెప్పినట్లుగా వారు యహోవాను ఆశ్రయించి వారు సమస్తమును గ్రహింతురు సో దుష్టులు వాటిని గ్రహింపలేరంట సో యహోవాను ఆశ్రయించి వారు లేదా యహోవాను ఆశ్రయించి కుటుంబము సమస్తమును గ్రహిస్తుంది సో సమస్తమును అంటే ఏది న్యాయము ఏది తప్పు మన కుటుంబం ఇలా చేస్తే మరి మన కుటుంబంలో ఈ యొక్క మనము ఈ యొక్క పనులు మనం చేస్తామంటే ఏం జరుగుతుంది మనం దేవుని నుంచి దూరం అవుతామా లేదా మనం ఇతరులకి ఏం చేస్తున్నాం మన విశ్వాసం బలంగా ఉంటుందా లేదా నేను ఈ పని చేస్తే అనేది ఆ జ్ఞానం అనేది ఆ వివేచన అనేది ఆ కుటుంబం కలిగి ఉంటుందంట ఎవరు యహోవాను ఆశ్రయించిన కుటుంబము సమస్తములు గ్రహిస్తారు వాళ్ళు సమస్తమును గ్రహిస్తారనమాట అయితే దుష్టులు ఏం చేస్తారంటే వారు ఏమి కూడా గ్రహించలేరు సో గ్రహించడం అంటే ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఆ ఒక నాలెడ్జ్ అనేది దేవుడు కుటుంబానికి ఇస్తాడండి సో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది దేవుడు ఎప్పుడైతే ఇస్తాడో అప్పుడు ఆ కుటుంబము ఎక్కడ కూడా పడిపోయే కుటుంబంగా ఉండదు ఎక్కడ కూడా అదొక బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడదండి కాబట్టి మనము అలాగే మనము చూసామంటే ఆ కీర్తనలు ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వర్షంలో చూసామంటే నీకు ఉపదేశము చేసేదను నా మార్గము బోధించేదను నీ మీద దృష్టి నుంచి ఆలోచనదను చెప్పేదను అని సో దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నీకు ఉపదేశము చేసేదను ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుందో ఆ కుటుంబానికి దేవుడు మరి అనుదినము వాక్యముతో ఉపదేశము చేస్తాడంట వాక్యముతో అంటే మరి ఎవరో ఒకరి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు సో ఆ అనుదినము దేవుడు ఏం చేస్తే ఉపదేశము చేస్తాడంట అలాగే మార్గము బోధిస్తాడు సో మంచి మార్గాన్ని దేవుడు బోధిస్తాడు అలాగే నీ మీద దృష్టి ఉంచి ఆలోచనలు చెప్పేదను సో దృష్టి ఉంచేది మనం ఒక సీసీటీవీ ఎలా పనిచేస్తుందండి సీసీటీవీ మనం ఎక్కడైతే పెట్టి ఉంటామో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనము ఎక్కడైనా కూర్చొని చూడగలము కదా సో అదే కదా సీసీటీవీ వర్క్ సో చూసి ఏం చేయగలం ఏదైనా తప్పు జరుగుతుందంటే వెంటనే మనము అక్కడ కరెక్ట్ చేయగలం కదా అక్కడ ఒక కమాండ్ ఇవ్వగలం ఇలా తప్పు జరుగుతుంది సో బీ కేర్ఫుల్ అనేది సో దేవుడు ఏం చెప్తున్నా నీ మీద దృష్టి ఉంచి అంటే ఆయన నిన్ను సీసీటీవీలు ఎలా చూస్తారు అంతకన్నా కేర్ఫుల్ గా ఆయన నిన్ను చూస్తూ ఉంటాడంట నీ మీద నేను చూస్తూ ఉండి ఎప్పుడు నీకు ఆలోచన చెప్పేదను ఆలోచనలు చెప్తూ ఉంటాడంట సో సీసీటీవీలు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఒక కెమెరా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏమవుతుంది అవబో అవుతుందో మన వీ క్యాన్ ప్రిడిక్ట్ సమ్ థింగ్స్ సో అలాగా దేవుడు ప్రిడిక్ట్ చేయగలరు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము ఆయన మీద ఆధారపడి నడుస్తామో నెక్స్ట్ ఎలా వెళ్ళాలి నువ్వు ఏం జరుగుతుంది నీ జీవితంలో నీకు మంచి ఆలోచనలు ఆయన చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడంట సో ఎంత గొప్ప దేవుడు కదండి మనల్ని మనకి ఎంత గొప్ప దేవుడు మరి దేవుడు మరి బైబిల్లోనే మనం చూసామంటే ఎంతో మందిని ఎంతగానో అద్భుతంగా బలపరిచాడు కుటుంబాలు ఆయన మీద ఆధారపడిన ఏ కుటుంబానికి కూడా ఆయన చేయి విడవలేదు సో కుటుంబాలుగా మనం ఇంకా గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం కొర్నేలిని తీసుకోవచ్చు ఆయన ఎవరండి ఒక శతాధిపతి శతాధిపతి అంటే నూరు మంది తన కింద ఉంటారనమాట తనకి తను ఏ కమాండ్ చేస్తే ఆ కమాండ్ కి వారు ఫాలో అవుతారు అలాంటి ఒక శతాధిపతి ఏం చేస్తారంటే ఎంత హంబుల్ గా దేవుని ముందు మరి దేవుని వాక్యాన్ని వినుటకు మరి దేవ దేవజన్ని పిలిపించడానికి తను 
ఆ తన దే తనతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు తను తను ఎంత మంచి పోస్ట్ లో ఉన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా తనకి ఆ గర్వం అనేది లేదు అదే తన కుటుంబానికి నేర్పించాడు మరి ఎప్పుడైతే దేవజనుడు తన ఇంటికి వస్తున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు ఏం చేశాడు తన బంధుమిత్రులు అందరినీ కూడా మరి ఒక ప్రార్థనకి ఆ ఒక దేవుని వాక్యం వినడానికి దేవుని మాటలు వినడానికి తన కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని ఆయన అక్కడ గ్యాదర్ చేశాడు అనమాట సో కొర్నెలి నిజంగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అండి అలాగే మన కుటుంబంలో ఎప్పుడైతే మనం దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటామో మన రిలేషన్స్ మన చుట్టూ ఎవరైతే ఇంకా మన 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 బంధుమిత్రులు దూరం ఉన్న వాళ్ళు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ కూడా మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ వెళ్తుంటాం అనమాట సో కొర్నేలి కూడా అంతే కదా ఒక మంచి పొజిషన్ మనం కూడా అనుకుంటాం ఆ ఎవరైనా ఒక మంచి పోస్ట్ లో ఉన్నాడంట బా ఆయన కుటుంబం ఎంత ఆయన ఎంత మంచి పోస్ట్ లో ఉన్నాడు ఆయన మంచి కుటుంబం నిజంగా ఆయన కుటుంబం ఎంత గ్రేట్ కదా వాళ్ళకి ఎంత లగ్జురియస్ ఉంటారు అని అనుకుంటాం సో వాళ్ళు తప్పకుండా ఒక ఫిజికల్ గా అయితే ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు సోషల్ గా కూడా ఒక మంచి పోస్ట్ లో ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఆ సోషల్ లో కూడా సోషల్ గా కూడా ఒక సొసైటీలో ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యామిలీగా ఉంటుందండి సో అలాగే కొర్నేలి ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సోషల్లీ స్ట్రాంగ్ ఆర్ ఆయన స్టేటస్ లోనే కాదు స్ట్రాంగ్ ఆయన స్పిరిచువల్ గా కూడా ఎంతో స్ట్రాంగ్ కాబట్టి తన ఫ్యామిలీ కూడా తన దేవుని మీద ఆధారపడడం నేర్పించాడు కాబట్టి తను తన బంధుమిత్రుల్లో కూడా ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకొని మరి ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడి వారందరినీ కూడా ఆయన దేవుని వాక్యం వినడానికి గ్యాదర్ చేయగలిగాడు సో మరి మనం కూడా మన కుటుంబం కూడా మరి అలాగ ఉందా మన కుటుం మన చుట్టూ ఉన్న కుటుంబాలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే ఒక స్పిరిచువల్ పవర్ నీ కుటుంబానికి ఉందా ఒక స్పిరిచువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ నీ కుటుంబానికి ఉందా ఈ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకుందామండి మన కుటుంబం దేవుని మీద ఆధారపడిన కుటుంబంగా కనపడాలి కనపడిన మనం జీవించాలని మనం ఎప్పుడైతే జీవిస్తామో దేవుని గుణాలు మన మన జీవితాలు మన కుటుంబంలో నుంచి ఇతరులకి అది కనపడాలి ఇతరులు మన కుటుంబాన్ని చూసి మరి స్టేటస్ లోనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడం కాదు మన కుటుంబం చూసి మరి ఇలాగ మనం ఆత్మలో బలంగా ఈ కుటుంబం లాగా మేము నిలబడాలి అని మనల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వగలిగేలాగా మన కుటుంబం మార్చబడాలని మన కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలని ఆశిస్తూ దేవుడు మనతో ఈ రోజు ఈ మాటల్ని ఆశ్వదించి మనకు అనుగ్రహించి మన జీవితాల్లో ఈ మాటలు అని మాటలు నెరవేర్చ నెరవేర్చిన గాక ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆసీనుడమైన మా ప్రియ గొప్ప దేవ మహోన్నతుడమైన దేవ శక్తి గల దేవ మాట్లాడుచున్న దేవ నీకే స్థుతి స్తోత్రములు విలాది వందనాలు స్వామి ప్రభా ఇంతవరకు మరి మీరు మాతో మాట్లాడిన ఈ యొక్క ఆ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను స్వామి దేవా తండ్రి మరి ఆ ఎవరైతే ప్రభా నైనా దేవ మరి నీ యొక్క వాక్యం మీద ప్రభా నైనా మీ యొక్క అయినా మరి ఆ దేవా తండ్రి యొక్క కుటుంబాలు ప్రభా ఏవైతే ప్రభా నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో ఆ కుటుంబాలని ప్రభా నేను గొప్పగా ప్రభా అయినా మరి బలపరుస్తూ వారిని తన్ని గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తూ నడిపించానైనా మరి ఎలా ఉంటుందో ఒక కుటుంబం దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు మరి నీవు మాకు మాకు ఏమేం చేస్తావని ఈ రోజు మాతో మాట్లాడవు ప్రభా నీవు మాకు ప్రభా మరి మొట్టమొదటి నీ మీద ఆధారపడిన కుటుంబానికి నీ రక్షణ ప్రభా నీ కృప ప్రభా ఏమాత్రం పొదవని కలగనివ్వవు ప్రభా నిన్న అలాగే ప్రభా నేను నువ్వు మంచి ప్రొవైడర్ గా ఉంటూ ప్రభా నేను ఆ కుటుంబానికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క అవసర తల్లి ప్రభా నువ్వు నెరవేరుస్తానని చెప్పినందుకే నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను స్వామి దేవా తండ్రి నేను అలాగే తను మరి ఎంతో మంది మిషనరీ కుటుంబాలని ప్రభా నేను మరి ముఖ్యంగా తండ్రి నేను గ్రహం స్టైన్స్ ప్రభా నేను ఆయన కుటుంబం తండ్రి నీ మీద ఆధారపడి ప్రభా నేను దేవా సేవ చేయడానికి వచ్చి ప్రభా తన జీవితాన్ని పోగొట్టుకున్నా కూడా ఆ కుటుంబం ప్రభా నీ మీద తను నేను మరి ఆధారపడి నిలబడినందుకు ప్రభా ఇంతవరకు నైనా వారిని సేవ చేయగలిగాడు ప్రభా నైనా అలాంటి గొప్ప కుటుంబాలకు ప్రభా మా కుటుంబాలని కూడా బలపరచండి స్వామి నాయన దేవా ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా నీ మీద ఆధారపడే కృపని దయచేయండి దేవా మేము తండ్రి నీ ఆలోచన ప్రకారంగా నడుచుకోగలిగే కుటుంబాలుగా మా కుటుంబాలు మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి దేవ మా కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి చింతని ప్రతి భారాన్ని ప్రభా నీ మీద మోపి తండ్రి మేము సంతోషంగా ప్రభా నైన ముందుకు సాగుటకునైనా మా కుటుంబాలని మీరు ఆశీర్వించండి మా కుటుంబాలకి మీరు బలపరచని మీ బలమని అనుగ్రహించుకుని పెడుకుంటున్నారు తండ్రి అలాగే స్వామి నైనా 
ప్రతి అవసరతలు ప్రభు అనైన ప్రతి అవసరత తను ఏ అవసరత అది ఫినాన్షియల్ అవసరత అయినా మరి తను నేను ఆరోగ్యమైన ప్రభు అనైనా దేవ మరి కొత్త జాబ్స్ కానీ ప్రభు అనైనా మరి ఎవరికైనా మ్యారేజెస్ కావాల్సినటువంటి ఉంటే ప్రభు అనైనా మరి ఇంకను ప్రభ మరి సమాధానం లేని కుటుంబాలకు ఉన్నా ప్రభ దేవ ఈ అవసరతలన్నీ మీరు ఎరిగి ఉన్నారు ప్రభ అనైనా దేవ తండ్రి దయచేసి ప్రభ అనైనా ఈ అవసరతలన్నీ కూడా ప్రభ నేను మరి మీరు తీర్చేయమని ప్రార్థిస్తాను తండ్రి ప్రతి ఒక్క తండ్రి నేను అవసరాన్ని ప్రభావం నేను మీరు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నేను సహాయం చేయని ప్రభా నేను సహాయం చేయని ప్రభా నేను మరి కుటుంబాల ప్రభా నేను నేను ఒక బిడ్డ ప్రభా నేను మరి అనుదినము ప్రభా దేవ ఎదిగే కొద్ది ప్రభా నేను ఇండిపెండెన్స్ నేర్చుకుంటారేమో కానీ తండ్రి నీ మీద ఆధారపడే ప్రతి కుటుంబం ప్రభ నాయన నీ యొక్క గొప్ప కార్యముల్ని అనుదినము చూడాలి స్వామి నాయన దేవ ఇండిపెండెన్సీ కాదు నీ మీద ఎక్కువ డిపెండెన్సీ ప్రభ నేను కలుగుటకు నేను మా కుటుంబాలు మీరు ఆశ్రవించండి స్వామి నాయన అనుదినము నీతో మాట్లాడుతూ అనుదినము ప్రభ నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ నీ గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకొని ప్రభ నీవు ఎంత గొప్ప దేవుడు అని తని మా కుటుంబాలు తెలుసుకొని లాగా మా కుటుంబాల్ని మీరు ఆశీర్వదించుకుని ప్రార్థిస్తాను స్వామి సహాయం చేయని ప్రభ నీ జ్ఞానంతో తండ్రి నడిపించండి ప్రభ నాయన నీ జ్ఞానంతో ప్రభ నాయన ఈ లోకంలో పడిపోకుండా మా కుటుంబాల్ని మీరు తండ్రి నేను నడిపించండి రక్షించండి ప్రభు నాయన నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి ఇంకను స్వామి నైనా దేవ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డని జ్ఞాపకం చేసుకుని తల్లిదండ్రులు మరి బిడ్డలు ప్రతి ఒక్కరు ప్రభ నైన దేవ నీ యొక్క నామంలో ప్రభ నేన బలంగా ప్రభ ప్రేమలో ప్రభ కట్టబడేటప్పుడు నైన మా కుటుంబాలని మీరు ఆశ్రయించండి ఈ ఆత్మీయ కుటుంబం ద్వారా ప్రభ దేవ నైన వాక్యం వింటున్న ప్రతి కుటుంబాలలో గొప్ప కార్యాన్ని ప్రభా మీరు చూపించమని వేడుకుంటున్నాను గొప్ప మార్పు కలగాలి స్వామి నాయన దేవ ఆత్మ దేవుడా నీవు గొప్ప కార్యమును చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి నాయన గొప్ప కార్యమును చేయండి దేవ నీ యొక్క ఆత్మ ప్రభ నీతి మంత్రులు ప్రార్థన చేయ ప్రతి ప్రార్థనకి ప్రభ నీవు చెవి యోగ్యం ఉన్నావు ప్రభ అలాగే తండ్రి నీ ఆత్మ సంచరిస్తూ ఉన్నది ప్రభ నైన ప్రతి చోటు ప్రభ దేవ ఏ కుటుంబాలు అయితే ప్రభ నైనా నీ యొక్క నేను ప్రజెన్స్ కొరకు ప్రభ నైనా ప్రార్థిస్తున్నారా దేవ నీ ఆత్మ అక్కడ కూడా వారిని సంచరిస్తూ ఆ కుటుంబాల్ని బలపరచుకొని ఈ రోజు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నైన సహాయం చేయండి తండ్రి నైనా సహాయం చేయండి ప్రభ దేవ నీ ఆత్మ తండ్రి నైన ఈ ఒక నైన వాక్యం వెంచిన ప్రతి కుటుంబాల ప్రభ సంచరిస్తూ సమాధానాన్ని శాంతిని ధైర్యాన్ని విశ్వాసాన్ని ప్రభ ప్రతి కుటుంబంలో ప్రభ నైన దాన్ని దాన్ని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నైనా సహాయం చేయని సహాయం చేయని ప్రభ కృప చూపించి నాయన తండ్రి మా కుటుంబాలు ప్రభ నేను రక్షణలోకి రావాలి ప్రభ ఎత్తబడే కుటుంబాలుగా ప్రభ మా కుటుంబాలని మీరు ఆశ్రయించండి తని కుటుంబంలో ఉన్న తని రక్షణ లేని వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి నాయన దేవ రక్షణ లేకుండా ప్రభ నేన మరి లోకంలో పడిపోయి ఉన్న కుటుంబాన్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి నాయన దేవ మరి ఒక్కరిద్దరే తండ్రి తను నేను ప్రార్థిస్తున్నారేమో ఒక కుటుంబం రక్షణ కొరకు దయచేసి నేను కృప చూపించండి రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవ నేన మరి కుటుంబాల రక్షణ లేని కుటుంబాలు ప్రభ నేన గొప్ప రక్షణ కలగాలి తండ్రి మీ వాక్యము తండ్రి వారి జీవితాల్లో గొప్ప మార్పులు దయచేసి వారికి రక్షణ కలిగించాలని ప్రార్థిస్తాను స్వామి నేన సహాయం చేయండి తండ్రి అలాంటి కుటుంబాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభ నాయన ఇంకా ఎన్నో కుటుంబాలు ప్రభ నీకు తండ్రి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్న కుటుంబాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభ నాయన వారికి వ్యతిరేకంగా పని చేస్తున్న దేవ ప్రతి ఒక్క ఆయుధాలు సైతాన తంత్రముల్ని తండ్రి మేము కామ్ డౌన్ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం స్వామి నాయన లా యు ఆర్ అ గాడ్ హు కామ్స్ డౌన్ ప్రభ ఎవ్రీ స్ట్రాంగ్ మాస్టర్ ఎవ్రీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్ లో ఎన్నో ఆధారపడిన ప్రతి కుటుంబానికి వచ్చే శోధనల్ని ప్రభు ఆయన మీరు తండ్రి గద్దించేయమని ప్రార్థిస్తూ ఇంకొకసారి ప్రభు ఆయన మరి ఆత్మిక కుటుంబం నీ యొక్క ఈ ఆత్మిక కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇంకను మమ్మల్ని ముందు రాబోతున్న రోజుల్లో బలపరిచి నడిపించమని బ్రతిమలాడి వేడుకొంటూ ఏ సై అతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొని పొందినాం తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైస్ లాడ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక అంశంతో దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని మరి ప్రార్థించుకుందాం మనం మన హృదయాలను ఇప్పటి నుంచే సిద్ధపరచుకుందాం సో నెక్స్ట్ వీక్ విల్ మీట్ యూ ఆన్ మండే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ప్రైజ్ లాడ్